அனைவருக்கும் காலை வந்தனங்கள் நாங்கள் யாரும் எழுந்திருந்து வேதாந்திர பகுதியை வாசித்து விட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கப் போகிறோம் நூறாம் சங்கீதம் நாங்கள் வாசிக்கிறேன் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கத்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடைய கத்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள் கத்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள் கத்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது ஹலலூயா கத்தரை மகிழ்ச்சியோடு ஆராதிக்கும்படி இந்த வசனங்கள் எங்களை கூறுகிறது ஹலலோயா ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வரும்படி கூறப்படுகிறது ஹலலோயா சகல ஜனங்களை கத்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் ஹலலோயா அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் ஜீவன தெய்வமா இருக்கிறார் ஹலலோயா கத்தாவே மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே மீண்டும் ஒரு நல்ல நாளைகள் தந்த கிருபைக்கா சோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து ஆராதிக்க உமை பாடி துதிக்கத்தக்கதா எங்களை கொடுத்த மகிழ்ச்சியாக <laughs> நீர் அற்புதமான காரியம் செய்யும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையினால் இடைப்படும் ஆண்டவரே ஹலோயா வரும் ஒவ்வொருவரும் சுவாமி வந்தவனம் திரும்பி செல்லாத பணிக்கு ஒரு புதிய தீர்மானத்தோடு ஒரு புதிய பெணத்தோடு ஒரு புதிய வெற்றியோடு திரும்பி செல்லத்தக்கதாக நீர் வல்லமையான காரியங்களை அப்படியா செய்கிற கிருமைக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே வந்திருக்கிறவங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாக ஏசு கிறிஸ்துவின் மீதான நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருங்க கத்திரக்குள்ள எப்பொழுதும் நாங்க சந்தோஷமாக கரங்களை தட்டி ஒருவர் ஒருவரை வாழ்த்தி நாங்க இந்த பாடலை நாங்க பாடுவோம்
ஒரு விசை எங்களுடைய கண்களை மூடி கத்திரிக்கு நன்றி செலுத்துவோமா அவர் மட்டுமாக எங்களை வழி நடத்தி காலங்களிலும் எங்களை வழி நடத்த வல்லவர்களாக சொல்லது போல நானும் என் வீட்டாரும் கத்திரியை சேவிப்போம் அதே முடிவோடு நாங்களும் சொல்லுவோம் கதாவே ஜீவே நாள் முழுவதும் சுவாமி உண்மையே சேவிப்போம் சுவாமி மட்டுமாக நீ வழி நடத்தின தேவனே உங்களுக்கு நன்றி நன்றி என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய வாயுகளை
ஓவியத்தை ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமாக இந்த காலை ஓலையில் எல்லாரும் அங்கே இணைந்து ஆண்டவருக்கு எங்களுடைய இருதயத்தை அர்ப்பணிப்போம் நல்கனுடைய ஆராதனைக்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆகவே எங்களுடைய இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும்படியாக எல்லாரும் அங்கே கரங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஹலோ லோயா அப்பா உன் பாதம் பண்ணி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்களுடைய இருதயத்தை நமக்கு தருகிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி இந்த காலை போலையில் அப்பா உன் அண்டையில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நீர் எனக்காக சிந்தின ரத்தம் நீர் எனக்காக உடைக்கப்பட்ட சரீரத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அந்த சிறுவின் மரணத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா நாங்கள் பாவிகளாக இருந்தோம் சுவாமி நீர் எங்களை தேடி வந்து அழைத்து வந்து எங்கு கொடுத்ததான அந்த விடுதலைக்காக நன்றி துதிக்கிறோம் நன்றியோடு போய் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறோம் ராஜா ஹலோ ஓ கிருமை நிறைந்த ஆண்டவரை சுவாமி எங்கள் மாத்தி நாசே வாடி உங்களுடைய இடத்தினால் திரும்பவும் எங்களை சுத்திகரிக்கப்படியாக ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய உடன்படிக்கையை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய இடத்தினால் செய்த அந்த உடன்படிக்கை அந்த புதிய உடன்படிக்கையை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா சுவாமி உம்மாண்டில் வரும் பொழுது எங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கிடும் பொழுது நீ எங்களை சுத்திகரித்து நீதிமானாக தக்கதான வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரை சுவாமி இந்த கால வழியில் சுவாமி உங்களுடைய அன்பின் கரங்களுக்கு எங்களை தாழ்த்துகிறோம் சுவாமி எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா நீங்கள் தாமே எங்கள் மத்தியில் இறங்கி வந்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஒப்பவித்ததை கத்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் எனவெனில் கத்தனாகிய தாம் காட் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பித்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ண பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கத்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் அப்படி இருக்க இவன் அபாத்திரமாக கத்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பணம் பண்ணுகிறானோ அவன் கத்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றம் உள்ளவனாய் இருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னை தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பணம் பண்ண கடவன் எனது நாளெனில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கத்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானத்து அறியாத அறியாதினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பண்ணுகிறான் இது நிமித்தம் உங்கள் அநேகர் பலவீனமாரும் வியாதி உள்ளவரும் ஆகியிருக்கிறீர்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயத்திருக்கப்படும் ஆண்டுடைய வார்த்தை உண்மை உள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் இந்த ஓலையில் எங்களை நிதா எங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து நாங்கள் ஆண்டுடைய சன்னிதானத்தில் வருவோம் ஹலோ ஐயா கிருமை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே சுவாமி இந்த காலை ஓலையில் சுவாமி இந்த அப்பத்தையும் இந்த பாத்திரத்தையும் உங்களுடைய அன்பின் கலங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் ஐயா நீர் எங்களுக்காக சிந்தின இரத்தத்தையும் இறக்கப்பட்டு பாவத்தை சொத்துக்கிறது உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்க இன்றும் சுவாமி உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய கருணையும் உங்களுடைய தயவும் சுவாமி எங்களை எங்களோடு இருக்கிறபடியால் நன்றியோடு திரிக்கிறோம் ஆண்டவரை சுவாமி நாங்கள் தகுதி அற்றவர்களாக இருந்தோம் தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றி சுவாமி அந்த பாக்கியத்தை இந்த ஸ்நாக்கியத்தையும் தந்தீரே அப்பா உமக்கு நன்றி துதிக்கிறோம் சுவாமி இந்த அப்பத்தையும் இந்த பாத்திரத்தை நன்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீர் வரும் அளவு உமக்கு உண்மை உள்ள சாட்சிக்காரர்களாக இருக்கத்தக்கதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு தருவீராக நன்மை கலங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசிவின் நாமத்தினருக்கு நல்ல பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் நன்றி அவன் அமர்ந்து நாங்கள் ஜபத்தில் தடுத்திருப்போம்
தேவனுடைய சமூகத்தை தேடி வந்த தேவ பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தோடு உங்கள் அனைவரையும் இந்த இணையதளத்துக்கு அன்போடு கூட வரவைக்கின்றோம் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிறதான நம் தேவாதி தேவனை நீங்கள் எங்கள் சபையோடு இணைந்து ஆராதித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் எந்த நிலையில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நாம் அவரை உண்மையோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் துதிக்கும் நேரத்தில் அவர் எங்களோடு வாசம் செய்வாராக ஆமே முக்கியமான அறிவித்தலுக்காக செவி கொடுப்போம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைத்தோறும் காலை ஏழு மணிக்கு கிள்ளப்பனையில் இருக்கின்ற எங்கள் கல்வாரி சபையில் காலை ஏழு மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை நடைபெறும் இந்த ஆராதனை வேலைக்கு வந்து உங்களுக்கு கலந்து கொள்ள கடினமாக இருந்தால் உங்களால் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் மூலாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏலும் உங்களுக்கான ஆராதனை ஒளி அமைப்பு ஆடியோ வாட்ஸ்அப் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் திரை காண்கின்ற இந்த இலக்கத்தின் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான ஆராதனை வாட்ஸ்அப் ஆடியோ மூலமாக கேட்டு மகிழலாம் பிரியமானவர்களே அதே போல உங்களுக்கான முக்கியமான ஜெப தேவைகள் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் நூடாக இணைந்து கொண்டு உங்கள் ஜெப குறிப்புகளை எங்களுக்கு அணுகவும் உங்களுக்காக தேவ பிள்ளைகள் ஜபத்தின் வழிநடத்தலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல குடும்பமாக இணைந்து ஜபிக்க தேவனை ஆராதிக்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செய் விசாரிக்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு எங்களோடு இணையுங்கள் தேவனை ஆராதிப்பதில் மகத்துவமான காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தது தாவிது எனவே தாவிது நானும் என்ற தாவிதின் ஆராதனை நேரத்துக்கு உங்களை மிகவும் அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை ஏழு மணிக்கு எங்கள் இணையதளத்தில் நடைபெறும் எனவே தேவனை ஆராதிக்க அவரை தொழுது கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய மன்னா தேவனுடைய செய்திக்காக நாங்கள் அனைவரும் செவி சாய்ப்போம் நன்றி கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்ப நாங்க ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம் தயவு செய்து உங்கள் எல்லோரையும் கொஞ்சம் எலும்பி இருக்க சொல்லுவோம் மிச்ச நேரம் இல்லை ஒரு ஒன் மினிட் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் மரியாதை செலுத்தத்தக்கதாக சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பதினைந்தாம் வசனத்தில் இருந்து பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் மூன்றே மூன்று வசனங்கள் தான் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறு நீர் என் உள் எந்திரங்களை கை கொண்டிருக்கிறீர் என் தாயின் கற்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கியப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன் உமது கிரிகைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் நான் ஒளிப்பில ஒளிப்பிடத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை என் கருவை உம்முடைய கண்டு கண்டது என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது இன்றைக்கு என்னுடைய தலையங்கம் என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது நாங்கள் ஜபிப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வரியமுள்ள எங்கள் நல்ல தெய்வமே இந்த நேரத்திலே உம்முடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது என்று ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு உணர வேண்டும் ஆண்டவரை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க இந்த வார்த்தை கூடாக நீங்கள் ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பேச வேணும் என்று செபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்கும் இடைப்பட வேணும் என்று செபிக்கிறேன் உம்முடைய பொற்பாதத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஐயா நீங்கள் பெருக வேண்டும் நாங்கள் சிறுக வேண்டும் உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் ஆமே ஆமே மிகவும் நன்றி அமருங்கள் நீங்க அநேகமா கேட்டிருப்பீங்க ஆக்கள் சொல்றது இந்த குழந்தையை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை 
ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പിള്ള ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിള്ളയെ നാം പ്ലാൻ പണല്ല എനിക്ക് തെരിയാം ഇങ്ങേ ഇങ്ങ ആക്കൽ അപ്പടി സൊല്ലുവാങ്കലാന്ന് തെരിയാതെ ആന അമേരിക്കയിലെ നെഗ സൊല്ലുവാങ്ക ഏനാ അവങ്ക ലിമിറ്റ് ആ പിള്ളയിൽ ഇരിക്കണം ഇവളോ താൻ പിള്ളയിൽ ഇരിക്കണം അപ്പടി പ്ലാൻ പണ്ടാക്കൽ ആകെ അവങ്ങടെ എണ്ണമെല്ലാമേ ഇന്ത അതവിട ഒരു പിള്ളേ കൂടെ വന്ന ഇന്ത പിള്ളേ നാം പ്ലാൻ പണവേ ഇല്ലെന്ന് சொல்லிக்கொண்டிருப்பாங்க ആന കർത്തർ ഇന്ത കാലയിലേ சொல்றார் നിങ്ങൾ ഒവ്വൊരുവരും ദേവനാലെ ഉരുവാക്കപ്പെട്ടിങ്ക ഉങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ദേവൻ മുന്നമേ വൈത്തിരുന്നാ അവർ ഒവ്വൊരുത്തരെ കുറിച്ച് എപ്പളി പ്ലാൻ വൈത്തിരുന്നാരോ അതേപോലെ ഉങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പെരിയ പ്ലാനോടെ താ നിങ്ങൾ തായിൻ കറുവയിട്ടിലിരുന്ന് പാതുകാപ്പോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എത്തനെ കുലന്തകൾ മറിക്കെത്തു പോകത്തക്കതാക നീങ്ങ ഇന്ത്യക്ക് ഉയിരോടെ ഇരിക്കിറിങ്ക ഇപ്പടി അമർന്നിരിക്കിറിങ്ക ദേവ സമൂഹത്തിൽ ഇരുന്നാ ഉങ്ങളെ കുറിച്ച് ദേവൻ ഒരു പെരിയ പ്ലാൻ വഹിച്ചിരുന്നാ അത് ഉങ്ങൾക്ക് തരും പ്ലാൻ വഹിച്ചത് മാത്രമല്ല ഉങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു വേലയും വഹിച്ചിരിക്കാർ നെനവിർക്ക ആദാമെ ഉരുവാക്കി നോടനെ കർത്ത സുമ ആദാമെ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇന്ത പറക്കാകെ ഒരു തോട്ടത്തെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത പറക്കാകെ മൃഗങ്ങൾ സാപ്പാടെല്ലാം ആയിട്ടപ്പെടുത്തിട്ടേ സുമ വിട്ടിടല്ല അവങ്ങൾക്ക് ഒരു വേലയെ കൊടുത്താൽ നീങ്ങൾ ഇന്ത മൃഗങ്ങളെ ഇന്ത ആകായത്ത് പക്ഷികളെ എല്ലാവറ്റേയും ഈവൻ അങ്ക് കടലിലെ ഇരിക്കുന്ന മച്ചങ്ങളെ കൂടെ ആണ്ട് കൊല്ലുങ്കലിന് വേലയെ കൊടുത്താൽ പറവ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാമ രണ്ടാം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പതിനേഞ്ചാം വസനത്തിൽ ചൊല്ലാറ് അങ്ങേ അന്ത തോട്ടത്തെ കാക്കവും പൺപടുത്തവും അവർക്ക് കൊടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉങ്ങളെ ഉരുവാക്കിയ ദേവൻ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു വേലയും കൊടുത്തിരിക്കാർ ആണേ എത്ര പേർ ചെയ്യുമ്പോഴോ എത്ര പേർ ചെയ്യാമോ സുമാവേ ഇരിക്കുമെങ്കിലോ എനിക്ക് തെരിയാത് ആണാൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക മുതലാവത് ദേവൻ എന്നെ ഈ സൃഷ്ടിച്ചാൽ രണ്ടാമത് എനിക്കാകെ ഒരു വേലയെ കൊടുത്തിരിക്കാർ എൻ തായൻ കർപ്പത്തിലിരുന്ന് ഉരുവാക്കിയവൻ എനിക്കൊരു വേലയെ കൊടുത്തിരിക്കാർ അന്ത വേലയെ ഞാൻ നിറവേറ്റ വേണ്ടു അറി സഹോദരൻ സൊന്നാർ അറിവിപ്പ് കൊടുക്കും പോതി പിറന്നത് എപ്പടിയോ ഇറക്കല ആ നാം മറിക്കും പോതി സരിത്തന പടയ്ക്ക വേണ്ടും വേണ്ടും നാനും എന്റെ നേരെ ഇവിടെ സഭയിലേയും ചൊല്ലുവേ ഒരു മനിതൻ ചരിത്രം പടയ്ക്കവനായി പോക വേണ്ടും ഭൂമിയെ വിട്ട് കടക്ക വേണ്ടും സഭയ്ക്ക് ഇവർ ഇന്ത സഭയെ വിട്ട് മറി അതായത് മറൈന്തത് ഇറന്തത് ഒരു പെരിയ നഷ്ടമെന്ന് ചൊല്ലുന്നു എന്തൊക്കെയാവത് നിങ്ങൾ കേൾവിപ്പെടുവിങ്ക എന്നോട് മരണ സെയ്തി വരുമ്പോത് ഇന്ത സഭയിലെ അറിവിപ്പാർകൾ പാസ്റ്റ ഗ്രേസ് മറിച്ചത് എങ്കിൽക്ക് പെരിയ ഇളപ്പ് അപ്പടി ചൊല്ല വേണ്ടും അപ്പടി ചരിത്രം പടയ്ക്കിറവർകളായി നീങ്ങ സഭയ്ക്ക് ഇരിക്ക വേണ്ടും ഒരു ഒത്താശയ കൊടുക്കിറവർകളായി ഇരിക്ക വേണ്ടും ദേവനുടെ തിട്ടത്തെ നിറവേറ്റുകിറവർകളായി ഇരിക്ക വേണ്ടും എന്ന് ദേവൻ വിരുമ്പുകിറാർ അങ്ക് അധികമാ പാറുങ്ക ദേവൻ സോമ്പലായി ഇരിക്കിറവർകളെ ഊളിയത്ത് കളയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല പുതിയ ഏർപ്പാട് മുഴുവതും വാസിത്ത് പറഞ്ഞ യേശു അലൈത്ത ശീശർകൾ ഏതോ വേലയിലിറന്നവങ്ങളെ താ അലൈത്ത ഏതോ കാര്യം ചെയ്യ ഊക്കമിരിക്കിറവർകളെ കർത്തർ തന്നുടെ രാജ്യത്ത് കലയ്പാർ ഏൻ തെരുമാ ഇന്ത ആൾ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ ഊളിയത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ സുമ്മ വന്ന് ചേറ വോം പണിയിട്ട് പോകാതെ ഇന്ത ആൾ വന്ന നിശ്ചയമാ ഒരു പെരിയ വേലയെ ചെയ്യുവാതെ 
என்ற நம்பிக்கை இருக்கு தேவனுக்கு அதே ஆகையால் நிச்சயமா சோம்பேறிகள் தேவனுக்கு விருப்பமே இல்லை நீங்க ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் வேதம் சோம்பேறிகளை வெறுக்கிறது வேதம் விருப்பம் தேவனுக்காய் சுறுசுறுப்பாய் ஓடுகிறவர்கள் தேவனுக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஓடுகிறவர்கள் தேவன் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு தாளந்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதை கர்த்தருக்காக பயன்படுத்துங்கப்பா அடுத்த வீட்டில் சண்டைக்கு நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ சத்தம் போட்டு சண்டை பிடிப்பீங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு கர்த்தருக்காக அந்த ஆத்மாவை நான் ஆதாயப்படுத்தணும்னு நினைங்க கர்த்தருக்காக இவங்களை கர்த்தருடைய பாதத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைங்க தேவனுக்காக எதையாவது வேலை செய்யணும் அப்படி என்று நினைங்க இன்றைக்கு நான் உங்களோடு சில தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்களில் நான் முதலாவது தெரிந்து கொண்ட ஒரு நல்ல பாத்திரம் யார் தெரியுமா எரேமியா எரேமியா முதலாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தை மாத்திரம் பார்க்க போகிறோம் நான் உன்னை தாயின் கருவயிற்றில் உருவாகும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் நீ கற்பத்தில் இருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணினேன் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாய் கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு உங்க ஒவ்வொருவரையும் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் தாயிட கருவயிற்றுல நீங்க கன்சியூவ்டுன்னு டாக்டர் போர்டு கொடுக்க முன்ன டாக்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ண முன்ன நீங்க எல்லாம் கர்த்தரால் தெரிவு செய்யப்பட்டீங்க ஆகையால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது தெரிவு செய்த என்ன தெரியுமா முதலாவது அதுக்காகவே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணினேன் ரசித்தேன் உன்னை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றால் இன்னொன்னே பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று ரெண்டாவதாக ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசி என்னது தீர்க்க தரிசனம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்ல வேண்டிய தீர்க்க தரிசனம் என்ன தெரியுமா நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பா உனக்காக இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தா அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்ல வேண்டும் என்று உங்களையும் என்னையும் தேவன் தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து தெரிவு செய்து அம்மாமார்களே அப்பாமார்களே நீங்க தேவனை தேடுவது உங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய சந்ததிக்காக நீங்க ஊழியம் செய்வது உங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் உங்களுடைய ஆயிரம் தலைமுறையை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பேன் அந்த ஆயிரம் தலைமுறையில் ஆறாவது தலைமுறையாய் நான் நிற்கிறேன் நீங்க இன்றைக்கு தேவனை தேடி ஊழியம் செய்கிறீங்களா அது உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து வைக்கிற பெரிய பொக்கிஷம் பெரிய சம்பத்து அதுதான் காசு பணம் சேர்த்து வைச்சா பிள்ளைகள் அதை அழித்திடுவார்கள் வீணாக ப பதவி பட்டங்கள் சேர்த்து வைத்தால் பைத்தியமாய் அலைவார்கள் கொஞ்ச நாட்களில் ஆனால் இந்த வேத வசனத்தை புகுத்தி வைங்க இறுதியத்தில் உங்களை தேவன் தெரிவு செய்த தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து தெரிவு செய்த நோக்கத்தை தேவன் உங்களிலே நிறைவேற்று மறந்து போகாதீங்க பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெரிய சம்பத்து தேவனோடு நடப்பது தேவனோடு வாழ்வது உங்களை பிள்ளை உங்களை பார்த்து சொல்லணும் எந்த அம்மா எந்த அப்பா கர்த்தரோடு வாழ்வு நீங்க இந்த சத்திய வேதத்தை வாசிப்பீர்களானால் உங்களை குணம் மாறும் ஜெபத்தால இல்லை ஆராதனைக்கு வருவதாலும் இல்லை சாரி டு சே பட் ஐ டு சே என்ன வேதத்தை எவ்வளவாய் வாசிக்கிறீர்களோ வேதத்தை எவ்வளவாய் தியானிக்கிறீர்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு குணம் மாறும் நீங்க 
நீங்களே காணுவீங்க முந்தி எனக்கு அவங்களோட பேசவே விருப்பம் இல்லை அவங்களோட பக்கமே திரும்ப விருப்பம் இல்லை ஆனால் எப்படி எனக்கு இப்போ அது நேலாது இப்போ எப்படி நான் அவங்களை நேசிக்கிறேன் அவங்க மேலே அன்பு வைக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிப்பேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஏனென்றால் இயேசுவின் வரையே அவ்வளோ அதிசயிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கட்டும் உங்கள் எல்லாரையும் பரலோகத்தில் சந்திக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கணும் ஏன்னா அவர் தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து உங்களை என்னையும் தெரிவு செய்திருக்கிறார் அது ஒரு காரியத்தை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் நினைக்காதீங்க ரோமி எரமியாக்கு தேவன் தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து தெரிவு செய்தேனுன்னுடனே தீர்க்க தரிசி ஆக்கிட்டேன்னு ஒரு பதவியை கொடுத்த உடனே வாழ்க்கை லேசாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்காதீங்க எரமியா புத்தகத்தை இன்றைக்கு போயிட்டு வாசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பாடுகள் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களை தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஒரு நோக்கத்தோடு தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் பாடுகளின் உபத்திரவத்தின் குகையிலிருந்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் சில வேலை உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாட்டி ரசிக்கப்பட்டதே நிமித்தம் பாடுகளை அனுபவிக்கலாம் ஊழியத்துக்கு காலடி வைத்ததுக்காக பாடுகள் படலாம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை விட்டு விடாதீர்கள் கிவா பண்ணாதீர்கள் அழைத்த அழைப்பை தேவன் தாயின் கருவயிற்றிலிருந்து அரைக்குறையாய் உங்களை பெற்று போ வெளியே வர பண்ணவில்லை ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை அழைத்தார் அவருடைய வேலை அவருக்கு விருப்பமானபடி செய்ய தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பார் ஆமே ஆமே நாங்கள் எல்லாருமா கேட்டுமே என்று ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா இந்த காலை ஒலையில் ஆண்டவரே உங்களுடைய கையில் இருக்கிற ஒரு களிமண்ணாக நான் உண்மையில் வருகிறேன் அப்பா சுவாமி என்னை எடுத்து பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய ஊழியத்துக்காக என்னை எடுத்து பயன்படுத்துங்க என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த வழியில் ஜபம் பண்ணி ஆண்டவருக்கு எங்களை இந்த பாடலை பாடுவோம் குயவனை உன் கையில் இல்ல களிமண்ணா நான் மண்டியில் வருகிறேன் ஆண்டவர் சுவாமி என்னை எனக்காக அல்ல சுவாமி என்னுடைய என்னுடைய சுய நிலத்துக்காக அல்ல சுவாமி உமக்காக நான் வாழ என்னை தருகிறேன்
வார்த்தையை போல சுவாமி நீ என்னை அழைத்திருக்கிறது தாயின் கருள் இருந்தே அதுக்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொண்டு அழைத்த தேவனே உமக்கு உண்மையாக இருக்கத்தக்கதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த பலனை எங்களுக்கு தருவீராக நன்மை கருங்களுக்கு யாராகினும் மனதோடு சூழ்நோடு மனவேதனையோடு வாழ்க்கை நீ நான் வாழ்ந்தது போதும் என்று நினைத்து கொண்டு சுவாமி எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறதா இருந்தால் இந்த மொழியில் தொட்டு ஆசிரியம் நான் ஜெபிக்கிறேன் நானவரே சுவாமி நீங்கள் அழைத்த அழைப்பை நிறைவேற்றத்தக்கதாக அந்த ஜெயத்தை அந்த சந்தோஷத்தை அவருடைய வாழ்க்கையை நிறைவேற்றும்படியே நான் ஜெபிக்கிறேன் நானவரே சுவாமி அப்பா நன்மை கரங்கள் கற்பனிக்கிறோம் இயேசுவின் நாம் தான் நல்ல விதாவே ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுது தேவனுடைய கிருபையும் குமாரனுடைய அன்பு பாசம் இறக்கமும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வழிநடத்திலும் இன்று மீண்டும் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் நன்றி கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக சந்தோஷமாக போய்வாங்க உங்கள் தாம் தேவன் தாம் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்துவார்கள்